வெல்கம் டு மது சமையல் நித்யாதேவி வந்து கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு வீடு புதுசாக மாற போகிறோம் பால் காய்ச்ச போகிறோம் என்னென்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டர்ட் ஹவுஸ்க்கு போகிறதா இருந்தாலும் சரி இப்போ புது வீடு வாங்கி போகிறதா இருந்தாலும் சரி புது வீடு கட்டி போகிறதா இருந்தாலும் சரி சில விஷயங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் அப்போ தான் அந்த இடத்துல இருக்கிற நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன்லாம் போய் நமக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து அந்த இடத்துல வரும் அதனால தான் நம்ம இந்த விஷயங்கள் பால் காய்ச்சிறது கிரக பிரவேசம் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டர்ட் ஹவுஸ்னாலும் சரி புது வீடு வாங்கி நம்ம போகிறதா இருந்தாலும் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டேட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அந்த அன்னைக்கு என்னைக்கு நம்ம வந்து நம்ம லைஃப்பை வந்து அங்கே பிகின் பண்ண போகிறோம் அதாவது கிரக பிரவேசமோ இல்லை வந்து பால் காய்ச்சிற ஃபங்க்ஷனோ ரெண்டட் ஹவுஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு நாளை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் நார்மலாக கேலண்டரில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் முகூர்த்த நாளாக அந்த மாதிரி நல்ல நாளாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் காய்ச்சிறது வந்து நம்ம பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் பண்ணிவிட்டா பெஸ்ட்டு கிரக பிரவேசம் எதுனாலுமே சூரிய உதயத்துக்கு முன்னால் ஃபோர் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ்லேயே பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம் எப்போவுமே முடியாதவங்க வந்து அந்த கௌ கௌரி நல்ல நேரம் அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் வந்து செஞ்சுக்கலாம் கேலண்டரில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு முன்னாலே சில விஷயங்கள் ப்ரீ பிளான்டாக நீங்கள் பண்ணணும் அதாவது நம்ம அந்த பழைய வீட்டில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் நீட்டாக நல்லா பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்து நீட்டாக பேக் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அந்த பேக்கர்ஸ் அண்ட் மூவர்ஸ் பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்ப என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அந்த காட்டன் பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸ்லலாம் நீங்கள் ஒரு மார்க்கர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க எந்தெந்த திங்ஸ் வந்து நம்ம வைக்கிறோம் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ்னால் கிளாஸ்னு எழுதிக்கோங்க மார்க்கர் வச்சு பெட்ரூம் திங்ஸ் எல்லாம் பெட்ரூம்னு எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்தந்த ரூமில் கொண்டு போய் அந்த பாக்ஸை வந்து அந்த புது வீட்டில் இறக்கி வச்சு திங்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து மெயினாக பூஜை ஐட்டம்ஸ்லாம் தனியாக உங்கள் ஹேண்டியாக நீங்கள் ஒரு பேக்கில் போட்டு வச்சுக்கோங்க கட்டப்பையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பேக்கில் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு அங்கே பால் காய்ச்சிறப்ப அந்த பேக்கை நீங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ஏன்னா அப்போ பூஜை பண்ணுறப்ப அந்த திங்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நீங்கள் அதையும் சேர்த்து அந்த பாக்ஸில் பேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டம் எடுக்கிறது இல்லை திருப்பி புதுசாக வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தனியாக பூஜை ஐட்டம்ஸ்லாம் தனியாக பேக்கில் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து நம்ம அந்த புது வீட்டுக்கு வந்து நம்ம போகிறதுக்கு முன்னால் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு முந்தின நாள் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுவோம் அந்த வீட்டை போய் அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு ஆகிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கலசத்தில் தண்ணி நிரப்பி திருநீர் குங்குமம் ம மஞ்சள் பச்சைக்கற்பூரம் ஏலக்காப்பொடி அதெல்லாம் ஒரு குட்டி பொட்டினத்தில் நீங்கள் ஏற்கனவே பேக் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அங்கே போய் தண்ணி அந்த சொம்போ இல்லை கலசத்தில் நீங்கள் நிரப்பிட்டு அதை போட்டுட்டு ஒரு கையில் நீங்கள் அதை வச்சுக்கோங்க இன்னொரு கையில் இந்த மாதிரி சிலையோ இல்லை சின்ன படம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சின்ன சாமி ஃபோட்டோ அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட ஓகே தான் ஒரு கையில் கலசம் ஒரு கையில் படம் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வல வலது காலை வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த குடும்ப தலைவி அந்த லேடி லேடி ஆஃப் த ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ட்ரு ஆகிறப்ப இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் அந்த நிறைவுடமாக நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போகிறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங்காக தான் அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொண்டு போயிட்டு சாமி ரூம் இருந்தால் அங்கே வச்சிடலாம் இல்லைனா நீங்கள் வந்து கிச்சனில் இந்த மாதிரி ஓரமாக கார்னராக நார்த் ஈஸ்ட் கார்னராக பார்த்து அந்த ஃபோட்டோ கலசம் அந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்கள் வீடை வந்து நீங்கள் சுத்தம் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ அடுத்த நாள் வந்து நீங்கள் வந்து கிரவ பிரவேசமோ இல்லை பால் காய்ச்சல் ஃபங்க்ஷனோ எதுனாலுமே நீங்கள் அதை வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த புது வீட்டை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக சுத்தம் பண்ணணும் இது மெயினு ஏன்னா அந்த வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தான் அடுத்து நம்ம பூஜை பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் முந்தனாலே அந்த வீட்டுக்கு புது வீட்டுக்கு போயிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிடணும் நீங்கள் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் யூஸ் பண்ண அந்த மாப்போ இல்லை வந்து சீமாறு அதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே பழசை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க இப்போ புது வீட்டுக்கு போக போகிறீங்கன்னா ஒரு புதுசாக நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் புதுசாக வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக நீங்கள் வீட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடுங்க அடுத்த நாள் பூஜைக்கு வந்து ரெடி ஆகிற மாதிரி புது வீட்டுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வு வந்து கொண்டு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் நல்ல விஷயமாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொண்டு போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடெல்லாம் க்ளீன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மாவிலை தோரணம் இல்லை ஏதாவது பூ கட்டணும் அந்த என்ட்ரன்ஸில் ந
புது பாத்திரம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் எப்போவுமே ஒரு புது வீடு போய் பால் காய்ச்ச போகிறோம்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு பேன் வந்து புதுசாக வாங்கி அதுக்கப்புறம் பால் காய்ச்சணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே லிஸ்ட் போட்டு நீங்கள் முன் முந்தினாலே வாங்கி வச்சுக்கோங்க இப்போ பால் காய்ச்சறதுக்கு மெயினாக பால் முக்கியம் நீங்கள் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்திலே பூஜை பண்ணுறதுனால ஈவினிங்காக கூட பால் வந்து ரெடியாக வாங்கி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த டைம் பால் கிடைக்குமா நமக்கு தெரியாது ஸோ நீங்கள் வந்து பால் வாங்குறப்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பழைய பாலாக பார்த்து வாங்காதீங்க புது பாலாக வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு பால் காய்ச்சிருப்ப பால் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் புது வீட்டுக்கு வந்து கல்லுப்பு மெயினாக ஃபஸ்ட்டு வாங்கிட்டு போகணும்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் வந்து பால் காய்ச்சிறது வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வா ஸ்டவ்வோ எதுனாலும் நீங்கள் அதை வந்து ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் அதை கொண்டு போகலாம் அன்னைக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெயினாக உள்ளே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டவ்வுக்கு வந்து நீங்கள் பூஜை பண்ணணும் பால் காய்ச்சறதுக்கு முன்னால் நீங்கள் கிச்சனில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டவ்வுக்கு பின்னால் ஓம் அந்த மாதிரி மங்களகரமான வார்த்தையை வந்து நம்ம மஞ்சளால் குங்குமமாலை இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் நான் சும்மா ஜெ டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் குங்குமத்தில் நீங்கள் இப்படி தான் எழுதணும்னு இல்லை மஞ்சளில் அப்படி ஓம் அப்படின்னு எழுதி குங்குமம் குங்குமம் போட்டு இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டவ்வில் வந்து ஸ்டவ் நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் குங்குமெலாம் வச்சு பூ எல்லாம் போட்டுருங்க இப்போ அடுத்து உங்களுக்கு தனியாக பூஜை ரூம் இருந்ததுன்னா பூஜை ரூமில் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க சாமி ஃபோட்டோவில் இந்த மாதிரி பூ எல்லாம் வச்சு இல்லை ஒரு வேலை பூஜை ரூம் இல்லைனா நீங்கள் கிச்சன்லேயே ஒரு ஓரமாக பார்த்து இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சு பூ எல்லாம் சாமிக்கு வந்து நீங்கள் போட்டுடலாம் சாமி முன்னால் சின்ன சின்ன கப்பில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பேப்பர் கப் எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் டம்ளர் இல்லைன்னா கூட இந்த மாதிரி அரிசி பருப்பு வெள்ளம் நவதானியங்கள் அந்த மாதிரிலாம் கூட வைப்பாங்க சில பேர் அதெல்லாமே சாமி முன்னால் வச்சு நீங்கள் ரெடியாக வச்சுக்கோங்க பழங்கள் எல்லாமே வச்சு புது பாத்திரத்தில் மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு பாலை ஊற்றி அந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் பால் காய்ச்ச ஆரம்பிக்கலாம் குடும்ப தலைவி தான் வந்து பால் காய்ச்சிற இந்த இதை வந்து நீங்கள் செய்யணும் இந்த பால் காய்ச்சிற விதம் பார்த்தீங்கன்னா சில வீட்டில் சில ஃபேமிலிஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி பொங்க விடுவாங்க ஆனால் கீழே வேறு பொங்க விட மாட்டாங்க ஜஸ்ட் மேலே வேறு பொங்க விட்டு பொங் பொங்க விட்டுட்டு திருப்பி சிம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மூணு வாட்டி மேலே இப்படி பொங்க விட்டு பொங்க விட்டு இறக்குவாங்க சில வீட்டில் ஃபுல்லாகவே பொங்கும் அது எந்த டைரக்ஷனில் கீழே விழுகுது அதை வச்சு சில பேர் கணக்கு பண்ணி பண்ணுவாங்க நாங்கள் எங்களோட ஃபேமிலியில் வந்து கீழெல்லாம் பொங்க விட மாட்டோம் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி மேலே வேறு பொங்க விட்டுருவோம் இப்போ பால் காய்ச்சினதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சாமிக்கு தான் வந்து பால் எடுத்து வைக்கணும் சர்க்கரை சேர்க்காமல் ஒரு சின்ன ஒரு கப்பில் வந்து சாமி முன்னால் ஃபஸ்ட்டு பாலை வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்த கெஸ்ட் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த பாலில் சர்க்கரை கலந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பாலை வந்து பரிமாறலாம் கிரக பிரவேசம் அதாவது சொந்த வீடு வாங்கி போகிறப்ப கணபதி ஹோமம் வந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாலேயே இந்த மாதிரி செஞ்சு கோ பூஜை செய்வாங்க வீட்டுக்கு வந்து பசுமாடு கன்று குட்டியை வந்து உள்ளே கூப்பிட்டு வருவாங்க வந்து இந்த மாதிரி பசுக்கு வந்து பூஜை பண் பண்ணுறது அது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் சாமிக்கு தூபம் தீபம் ஆராதனை எல்லாமே காமிச்சு நீங்கள் எல்லா ரூம்லேயுமே நீங்கள் வந்து ஆரத்தி காமிக்கலாம் பால் காட்சியாச்சு கிரக பிரவேசம் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி பால் காய்ச்சறதுக்கு முன்னால் திங்ஸ் வந்து கொண்டு வரக்கூடாது அதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மெயினாக சொந்த வீடு கட்டி நீங்கள் போகிறீங்கன்னா அந்த வீடு கட்டுறப்ப யாரெல்லாம் அந்த வீடு கட்டுறப்ப வேலை செஞ்சாங்க அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நீங்கள் வந்து ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா கீழே எல்லோரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க